Dear students, Assalamu alaikum. Got to class I'm endometriosis for a chillam. Ebong bolichilam judge came ready no my sis put the judge. Actually, endometriosis and adenomyosis all the same. Ejon number actually a key chapter in Muthi to put it hacky. To Ekanokin to J. Prejudice of endometrial glands and stroma other than the normal uterine cavity. Shekhanet che baire, tabe kothai, shetachi within the myometrium. Mane uterus er baire jayni. So this is the uterus. Amra jodi bolii, taole eje amader eipurjon to amra jodi uterine cavity bolii, taole amader je myometrium ter royeche, e glands and stroma, e je endometrium lining epithelium ter royeche amader ekhane. But e glands and stroma ta jodi kono karone myometrium er bhitor dhuke jay, ekhane dhuke jay, tokhon itar naam hoye jay. Adenomyosis. Kaji definition same. Shudu endometriosis er kete uterus er baire sheta chilo. Ar ekhane ashi jete endometrium er baire but within the myometrium. Even taki bolchi amra adenomyosis. E patient the profile jete amra bhabe tarar kemon. Amra dekhi chhe tarar mostly they are age stage to beshi patient the. Ebang endometriosis er kase bolchi chila usually. Subfertility, ta, infertility, that is no good. Beshi, but relatively infertile. Tara, kintu in case of adenomyosis, it is different. Ekhane kiu hoyche, that is fertility, but high birth order, onik baat chakat chalse. Aar amra onik shome dekhi chhe cause hi shabe chhe, amra bibi chana kori, taale dekha jachhe by repeated childbirth or by vigorous uterine curettes. Mane ki. माने अमर खूब जोरे यूट्रस क्यूरेट करते गया लम क्यूरेट करते जखून गया लम ऐसे अमादर इंडोमेट्रियम ये इंडोमेट्रियम में तेरे बेसमेंट मेम्ब्रेन आते इंडोमेट्रियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन टके ब्रेक कोडे फिल्लम ब्रेक कोड कारण है किचु इंडोमेट्रियल टिश्यू दिख दिखूके गया लो दुके जैसे काजे विगोरा सीट्रोन क्यूरेटेस होले किन्तु आमदे ये रकम होए जिन्हें यूट्रोस क्यूरेट करा शुमो है आमदे जोखन डीएनसी अमन कोटे जाबो आमदे खूब केयरफुल होते थक बे होते होते विशेष कुल सेफ्टी क्या बोशन तादेक क्षेत्रे देखा जाता है जो एक पौरवुती थे तादेरी एडिनोमाइसिस हो जा or endometriosis, or endometrial hyperplasia, and it is associated with it. We have said that it is very high. But we have said that fibroids are associated with pelvic pathology. We have said that adenomyosis, endometriosis, endometrial hyperplasia, pelvic inflammatory disease, and we have said that it is very interrelated. So, we have seen this association. तो एडिनोमाइसिस जाते थक बे अकुन तादें क्लिनिकल फीचर की हो बे एग्ज़ेन फर्स्ट नंबर जेटा हो बे शेटा हलो डिसमेनोरिया अकुन नम्र जो दी बोली जी क्या नो डिसमेनोरिया ठीक एंड्रोमेट्रोसिस इन मोडो एक इन्तो अम्र इटा कारण टके बोल बो एवं डिसमेनोरिया कारण इन मोते आमादेर प्रथम जेटा ह during menstruation तर इखाने pain bleeding होते हैं, शेटा किन्तु आमदे report दिए बेर हुए चोले गालो। इन्दु एकान कर menstruation जेटा होते तो बेर होते जाते ना, बाट से ना। इटा आठ का पोरे जाते हैं। एवं दिन 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 इटा आठ का पोरे जाते हैं, एवं वो इजा कर थे शेक इन्दु pain स्टिक कोट्स हैं। बेर होते बाट से ना, शे pain स्टिक कोट्स हैं। एवं ये पेन ये आरोजे टा कारण शेटा हुलो जे अम्रा बोले थे जेटा जे तार पुस्ता ग्लैंडिन जे डिफरेंट टाइप ऑफ पुस्ता ग्लैंडिन तादेर मध्य आमदे जे इम्बैलेंस होच्छे शेटा हुए जाच्छे आर की कारण होच्छे कारणे मध्य एक टा हुलो कंजेशन प्रोचुर कंजेशन हो और कारणे तार मामदे डिसमेनोरिया इटा होच्छे मेनोरिजिया मेनोरिजर की कॉस अगेन आप आरोज जितने हमने बोली ताहले एडिनोमाइसिस जो कुन हो बे दिने 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 एक ने ब्लड जोम चे ये मुझे जोमते 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 अलसे अलसे आमदरे यूट्रस के साइज़ टक इन्तु बड़ो है जाते जेकारण देर इसे एनलार्जमेंट ऑफ़ द सरफेस ऑफ़ द एंडोमेट्रिया पासो पर शे हमना कंजेशन के कथा बोले ची प्रोस्टेट ग्लैंडिन के कथा बोले ची और इट में भी एसोसिएटेड टू इट मायोमा और इट में भी एसोसिएटेड टू द एंड्रोमेट्रियोसिस व्हिच में कॉज द डिसमेनोरिया एंड मेनोरेज़ दो टू इशे कोड पे काजी ए जा एक ओन ए जे हम अच्छा एक पौड़ी जेट आशी इनफर्टिलिटी इराउ किंतु 
এই যে বলেছি যে হাই বার্থ অর্ডার বা এল্ডারলি বা বয়স বেশি হলে মহিলাদের হচ্ছে তাই বলে যে কম বয়সে মেয়েদের কখনো হবে না তা তো নয় হতে পারে আমরা প্রচুর পেশেন্ট আমি পেয়েছি যে আনমেরেড গার্ল তাদেরও কিন্তু অ্যাডিনোমাইসিস হয়েছে এবং এরকম যদি হয় তারা কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড ইনফার্টিলিটি থাকে কারণ সিক্সটি পারসেন্ট অফ দ্য অ্যাডিনোমাইসিস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য এন্ডোমেটোসিস অ্যান্ড ফাইব্রোডিটোরাস অ্যান্ড এন্ডোমেটাল হাইপারপ্রেশিয়া কাজে অবশ্যই তার ইনফার্টিলিটিও কিন্তু তৈরি করবে এখন আমাদের যে কথাটা আমরা বলছিলাম যে মেনোরেজিয়া তোমার ইনকেস অফ ফাইব্রোডিও হচ্ছে ইনকেস অফ অ্যাডিনোমাইসিসও হচ্ছে তাহলে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যদি আসে হিস্ট্রি থেকে যে এটা কি অ্যাডিনোমাইসিস নাকি এন্ডোমে মানে ফাইব্রোডিটোরাস কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে ফাইব্রোডিটোরাসের যে মেনোরেজিয়া হচ্ছে এটা ইউজুয়ালি ডিসমেনোরিয়া অ্যাসোসিয়েটেড থাকে না বাট ইনকেস অফ অ্যাডিনোমাইসিস ইট ইস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিসমেনোরিয়া এটা খুব বেশি মেনোরেজিয়া উইথ ডিসমেনোরিয়া বাট ফাইব্রোডের ক্ষেত্রে এটা ইউজুয়ালি ইট ইস দ্য মেনোরেজিয়া নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিসমেনোরিয়া স্পেশাল কিছু কেসে তোমার ডিসমেনোরিয়া হয় তাছাড়া কিন্তু ডিসমেনোরিয়া হওয়ার কথা নয় তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচারের মধ্যে এই তিনটা কথা আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে মনে রাখব এখন যেটা আসো যে তুমি ক্লিনিক্যালি কীভাবে ডায়াগনোসিস করবা ইট ইস এ কেস অফ অ্যাডিনোমায়োসিস প্রথমে যদি আমরা এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে আসি যদি আমরা পার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন বলি তাহলে আমরা কি পাব দেখো আমরা কিন্তু যে ছবিটা গেছি আমাদের নর্মাল যে ইউটাসের সাইজটা কিন্তু একটু বড় হয়ে গেছে তাহলে আমরা পার অ্যাপডোমিনালে অনেক সময় এর একটা লাম্প পেতে পারি তবে মনে রাখবা যে এই লাম্পটা কিন্তু অনেক বড় হয় না অ্যাডিনোমাইসিসের যে সাইজটা এটা নট ইউজুয়ালি হার্ডলি মোর দেন ফর্টিন উইক্স চোদ্দ সপ্তাহের বেশি কিন্তু এটা কখনোই খুব একটা যায় না বাট একটা ফাইব্রোড কিন্তু এপিস্টেক রিজন পর্যন্ত যেতে পারে একটা ফাইব্রোড একটা ইউটাসে এঁকেছো তুমি এটা ফাইব্রোডের বিশাল একটা ফাইব্রোড বিশাল একটা মাল্টিপল ফাইব্রোড হতে পারে ইরেগুলার ফাইব্রোড বিভিন্ন রকম হতে পারে তাহলে ফাইব্রোডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে একটা ইউটাসে একটা ফাইব্রোডে দেয়ার মেবি মাল্টিপল নোডুলার বড় বিভিন্ন রকমের হতে পারে বাট অ্যাডিনোমাইসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউনিফর্মলি আমাদের ইউটাসটা বড় হয়েছে এবং এটা ইউজুয়ালি হার্ডলি মোর দেন মানে ইউজুয়ালি লেস দেন ফর্টিন উইকস অফ দ্য প্রেগনেসি সাইজ তার চেয়ে বেশি খুব একটা যায় না তাহলে লেস দেন ফর্টিন উইকস প্রেগনেসি সাইজ তাহলে পার অ্যাপডোমেনালে আমরা একটা মাস পেতে পারি মাছটা কিন্তু খুব বড় না এখন আসো পার ভেজমেনাল এক্সামিনেশান এটা করার পরে তুমি পিভিতে চলে যাবা পিভি এক্সামিনেশান যখন করব তখন এগেইন আমরা কি পাব দেয়ার ইজ এ ইউটাস ইজ ইউনিফর্মলি এনলার্জ দিস টার্ম ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ ইউটাস ইজ ইউনিফর্মলি এনলার্জ মানে হলো ফাইব্রোড যদি হয় তাহলে কিন্তু এমন হয় যে এটার সাথে এটা আঁকা পাকা হতে পারে মাল্টি নোডুলার হতে পারে বিভিন্ন রকমের বাট এটা কি হয়েছে টোটাল ইউটাসটাই কিন্তু বড় হচ্ছে সো ইউটাস ইজ ইউনিফর্মলি এনলার্জ এটা হলো এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো যেটা যে আমরা সাইজের কথা বলেছি এই সাইজটা হার্ডলি ওভার দ্য ফর্টিন বা তার চেয়ে ইউজুয়ালি এই সাইজটা কিন্তু একটু ছোটো হয় দেখা যাচ্ছে যেটা টুয়েলভ উইকস ফর্টিন উইকস সাইজ এরকমের আমরা একটা সাইজ পেলাম তাহলে আমরা পিভি বলছিলাম পিভিতে আমরা পাচ্ছি ইউনিফর্ম এনলার্জমেন্ট ইউনিফর্ম এনলার্জমেন্ট অব দ্য অফ ইউটারাস পুরাটা বেড়েছে দুই নাম্বার যেটা বলেছি যেটা ইট ইস ইউজুয়ালি লেস দ্যান ফর্টিন উইক সাইজ তিন নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে এই যে অ্যাডিনোমায়োসিস এটা আমরা যখন ফিল করব বা কনসিস্টেন্সিটা যখন দেখব তখন এটা ফাইব্রোডের যে একটু সফট আর একটু মনে হচ্ছে যে এটা কনসিস্টেন্সি একটু সফট ফাইব্রোডটা হয় কি তোমার একটা টিউমার তো ওইটা একদম ঘুরে ঘুরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একদম মানে মাসিল পর মাসিল পর মাসিল বসে 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 একদম একদম শক্ত হার্ড ফার্ম ইন কনসিস্টেন্সি কিন্তু এটা কিন্তু ওই রকম হার্ড ইন কনসিস্টেন্সি হয় না এটা অনেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার দেখা যাচ্ছে যে সেটা একটু সফট আর হয় আর কখনো কখনো আমরা এটার সাথে যদি এন্ডোমেট্রোসিস আছে কাজে কখনো কখনো এন্ডোমেট্রোসিস যদি থাকে তাহলে আমরা সেটার অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার আমরা পেতে পারি এখন তুমি একটা এরকম কেস পেলা তোমার কাছে এরকম হিস্ট্রি দিল তো এখন তুমি হাউ কেন কনফার্ম যে ইট ইস এ কেস অফ অ্যাডিনোমায়োসিস প্রথমে আমরা যেটা হলো যে আমরা তাকে ইনভেস্টিগেশনস কিছু সাজেস্ট করি এবং ইনভেস্টিগেশনসের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ইনভেস্টিগেশনস সেটা হলো আমাদের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এবং এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফিটা যখন তুমি করবে তখন এটা 
তাহলে আলট্রাসোনোগ্রাফি এবং ইজন আমরা থ্রি ডি বা ফোর ডি আলট্রাসোনোমারিক মানে একটু হাই রেজলিউশনের আলট্রাসোনোগ্রাফি নিতে হবে খুব ভালো রেজলিউশন যেন থাকে দুই নম্বর হলো এটা ট্রান্সভাইজেনাল আলট্রাসোনোগ্রাফি হলে ভালো হয় টিভিএস পার অ্যাবডোমিনালের যে ট্রান্সভাইজেনাল হলে ভালো হয় তিন নম্বর যেটা হলো আমরা যদি কালার ডপ্লাই করি কালার ডপ্লার তাহলে সেটা ভালো হয় তাহলে আমরা আলট্রাসোনোগ্রাফির মধ্যে তিনটা কথা বলেছি এটা হাই হাই রেজলিউশন হবে এটা ট্রান্সফেশনাল হবে তার সাথে কালার ডপ্লার থাকবে এই যে আলট্রাসোনোগ্রাফি আলট্রাসোনোগ্রাফি কি দেখাবে বা কি বলবে আমাকে আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি দেখি যে ইউটাসের সাইজটা অনেক বড় হয়ে গেল তাহলে আমরা কি বলছে যে সাইজ হলো মনে করো ফর্টিন উইক সাইজ এটা ইউনিফর্মলি এনলার্জ বাট আলট্রাসোনোগ্রাফি যেটা বলবে যেটা হচ্ছে ইকোজেনিসিটি এই যে আমাদের মাসল মাসলের মাঝখানে এন্ডোমেটাল গ্ল্যান্ডস অ্যান্ড স্ট্রমা হচ্ছে সেখানে ব্লিডিং হচ্ছে এটা জমা হচ্ছে এই জমা হওয়ার কারণে তার ইকোজেনিসিটিটা মিক্সড ইকোজেনিসিটি হবে মানে একদম ইউনিফর্ম যে ইকোজেনিসিটি থাকবে মানে করে তুমি একটা মাসল যদি দেখো বা একটা ওয়াটার লেভেল যদি দেখো তার যে তোমার ইকোজেনিসিটি আসবে সেটা মিক্সড হবে এই মিক্সড ইকোজেনিসিটিটাকে আমরা এবং শুধু যে ইকোজেনিসিটি মিক্সড হবে তা না দেখা যাবে মাসল আছে তার মাঝখানে যে গ্ল্যান্ডস অ্যান্ড স্ট্রমা থাকার কারণে তোমার অনেক সময় এরকম ক্যানেল তৈরি হয়েছে যেখানে আমাদের ব্লাড জমে আছে এরকম ব্লাড জমে আছে এই জিনিসগুলোকে দেখার পরে অনেকটা দেখা যায় এটাকে বলা হয় হানিকম অ্যাপিয়ারেন্স হানিকম অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে আমরা কি বলেছি যেটা মিক্সড ইকোজেনিসিটি মিক্সড ইকো এবং এই অ্যাপিয়ারেন্সটা হবে হানিকম্প মানে কি মৌ চাকের যে মতো বলেছে তাই না আমরা গাইনোকোলজিতে এই হানিকম অ্যাপিয়ারেন্স কিন্তু আর কোথাও পড়ি নেই শুধুমাত্র অ্যাডিনোমাইসিসের ক্ষেত্রেই বলেছি যে আলট্রাসোনোগ্রাফিতে মিক্সড ইকোজেনিসিটি দেখা যাবে হানিকম অ্যাপিয়ারেন্স দেখা যাবে আর কি দেখা যায় আর যেটা দেখা যায় যে আমরা যদি দেখি এই যে মাসল লেয়ার এই যে টোটাল যে মাসল লেয়ার এই মাসল লেয়ারটাকে আমরা যদি তিন ভাগে ভাগ করি তাহলে ইউজুয়ালি এই লেয়ারটা যেটা এন্ড্রোমেটামের কাছে থাকে এটা খুব ঠিক থাকে খুব ঘন এবং ঠিক এই দুইটা লেয়ারের চেয়ে মানে আমরা মাসল লেয়ারটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করলাম এক ভাগ দু ভাগ তিন ভাগ এটা ভিতরের দেখ ভিতরে ওয়ান থার্ড এই জায়গাটা ইউজুয়ালি থিক বেশি বেশি থিক এটা একটু তুলনামূলকভাবে মাসল হিসাবে পাতলা এটা হলো নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স বাট যদি অ্যাডিনোমাইসিস হয় ডিউ টু গ্ল্যান্ডস অ্যান্ড স্ট্রোমা এই থিকনেসটা কমে যায় এবং এই যে থিকনেসটা কমে যাওয়া এটাকে বলা হয় সবচেয়ে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ অ্যাডিনোমাইসিস আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে একদম দেখতে পাবো যেটা যে সাব এন্ড্রোমেটিয়াল হাইপো ইকোইকলেশন এন্ড্রোমেটিয়ামের নিচে ইকোজেনিসিটিটা কমে গেছে তাছাড়া মিক্সড ইকোজেনিসিটি এসেছে এবং তার সাথে আমরা ল্যাকুনি বা ক্যানেলসগুলো পাচ্ছি যেটা দেখতে হানিকম্প অ্যাপিয়ারেন্স হয়েছে ইউটাসটা ইউনিফর্মলি এনলার্জ হয়েছে বাট লেস দ্যান ফর্টিন উইকস সো গোজ ইন ফেভার অফ অ্যাডিনোমাইসিস তবে আমি একটা কথা তোমাদেরকে বলেছি যে অনেক সময় দে আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফাইব্রয়েড ইউটোরাস এবং অনেক সময় ক্লিনিক্যালি ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফারেনশিয়েট বিটুইন দ্য ফাইব্রয়েড অ্যান্ড অ্যাডিনোমাইসিস এবং কখনো কখনো এটা এমন হতে পারে যে আমরা অপারেশন করেছি পরে যখন হিস্টোপ্যাথোলজি করেছি তখন তার ডায়াগনোসিসে এসছে ইট ইজ এ কেস অফ অ্যাডিনোমাইসিস সো দিস আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ অ্যাডিনোমাইসিস তাহলে এখন কথা হলো যে পেশেন্টের মেইন প্রবলেম কি মেইন প্রবলেম হলো তার সিভিয়ার মেনোরেজিয়া অ্যান্ড ডিসমেনোরিয়া এখন পেশেন্ট তোমার কাছে ট্রিটমেন্ট করতে এসেছে তুমি তাকে কি ট্রিটমেন্ট করবা এগেইন ইউ হ্যাভ টু কনসিডার হোয়াট ইজ দ্য এইজ অফ দ্য পেশেন্ট ইফ শি ওয়ান্টস এনি প্রেগনেন্সি অর নট এবং সে এর আগে কখনো কোনো ট্রিটমেন্ট কিছু পেয়েছে কি না এবং তার অ্যাসোসিয়েটেড কী কী প্যাথোলজি রয়েছে যেমন একটা অ্যাডিনোমাইসিসের সাথে যদি অনেক এতক্ষণ তো আমরা অনেক গত ক্লাসে অনেক এন্ডোমেট্রোসিস বলেছি বহায় বহায় টয়পের এন্ডোমেট্রোসিস আছে যদি সেগুলি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে তখন তো আমাদেরকে ট্রিটমেন্টের প্ল্যানটা চেঞ্জ করতে হতে পারে সেই জন্য আমাদেরকে সেগুলোকে বিচার করতে হবে বিচার করার পরে আমরা যদি এটার মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের কথা বলি তাহলে উই ক্যান রিডিউস দ্য পেইন কীভাবে ব্যথা কমানো যেতে পারে রুগীর রুগীকে ব্যথা কমিয়ে দাও কী দিবা আমরা এনিসাইড দিব নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটিভ ড্রাগস অর উই ক্যান গিভ দ্য প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিং সিনথেটিক ইনহিবিটর এবং এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিং সিনথেটিক ইনহিবিটর এবং তার সাথে যদি আমি ট্রানেক্সামিক এসিড দিই এরা আমার ব্লিডিংয়ের পরিমাণ কমাতে পারে সো আমরা কী দিলাম 
আমরা এক নম্বরে আমরা বলেছি টু রিডিউস দা পেইন এন্ড পেইনের জন্য আমরা দুটো জিনিস ইউজ করেছি একটা হলো এনএসাইড এক নম্বর হলো টু রিডিউস দা পেইন বাই এনএসাইড অথবা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিং ইনহিবিটরস দুই নম্বর রিডিউস দা ব্লিডিং ব্লিডিং দিয়ে কী কী দিয়ে কমাতে পারবা আবারও প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিং ইনহিবিটর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিং ইনহিবিটর আর কি দিতে পারো সাথে তার সাথে ট্রান এক্সামিক এসিড এটা দুইটা দিলে তারপর ব্লিডিং এর এবং পেনটা তোমার কমে গেল তাহলে সিমটমটা কমে গেল এরপরে তার কি বিষয় আছে তার বিষয় আছে যেটা যে তার এর পরেও যদি দেখা যায় যে তার ব্লিডিং বেশি হতেই থাকে তাহলে তো রিলেশনটা প্রোগ্রেসিভ হচ্ছে এবং ফার্দার ট্রিটমেন্টের কথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে এন্ডোমেটিসিসে প্রচুর হরমোন ইউজ করেছিলাম আমরা তাহলে এই অ্যাডিনোমায়োসিসে হরমোন দিলে কি কাজ হবে আমরা যদি এর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা বন্ধ করে দিই তাহলে এই লেশনগুলো কি কমে যাবে এই জায়গাটাতে ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য এন্ডোমেটোসিস এন্ডোমেটোসিসে হরমোনের রেসপন্সিপ ছিল খুবই ভালো রিসিপ্টরসগুলো খুবই অ্যাক্টিভ ছিল ভালো ছিল বাট ইন কেস অফ অ্যাডিনোমায়োসিস দে আর রিফ্র্যাক্টরি টু দ্য হরমোনাল থেরাপি হার্ডলি খুব একটা ভালো কাজ করে না কখনো কখনো আমরা খুব বেশি ব্লিডিং হচ্ছে অপারেশন মানে আমরা হয়তো রুগীটাকে এখন ইমিডিয়েট আমরা ট্রিটমেন্ট পাওয়ার জন্য আমরা হয়তো বা তাকে প্রোজেস্টেরন দিতে পারি অথবা প্রোজেস্টেরন কন্টেনিং আইওসিডি আমরা দিতে পারি কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই ট্রিটমেন্টটা কিন্তু খুব ভালো যে কাজ করে তা কিন্তু নয় এটা টাইম বিং যেমন অল্প সময় তার বেশি ব্লিডিং হচ্ছে তোমার ইমিডিয়েট ব্লিডিংটা বন্ধ করা দরকার তুমি প্রোজেস্টেরন দিলা দু মাস তিন মাস তাকে দিলা বাট এটা কিন্তু তার ডেফিনেটলি কোনো ম্যানেজমেন্ট হবে না এখান থেকে সে অ্যাডিনোমায়োসিস কোনো উপকার পাবে না ওকে মানে সিমটমটা তুমি কমাবে পারবে বাট তুমি ডিজিজটাকে কিন্তু কমা ডিজিজ প্রসেসকে কিন্তু তুমি কমাতে পারছো না তাহলে এটা হলো আমাদের মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের পরে আমাদের যে জিনিসটা বিবেচনা করা উচিত সেটা হলো আমাদের সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কী আছে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের দুটো অপশন আছে একটা হলো কনজারভেটিভ সার্জারি এবং দুই নাম হলো ডেফিনেটিভ সার্জারি প্রথমে আমরা কনজারভেটিভ সার্জারি কথা চিন্তা করি কনজারভেটিভ সার্জারি কথা চিন্তা করছি এই কারণে যে আমরা এখন সবসময় একটু কনজারভেটিভ অ্যাটিচিউডেই কিন্তু থাকি চট করেই যে আমরা একটা অর্গানকে ফেলে দিব বা হিস্ট্রিকটমে করে ফেলবো সেটা বিবেচনা করার আগে কিন্তু আমরা অনেক সময় ভাবি যে এটাকে রেখে কীভাবে ট্রিটমেন্ট করা যায় যাতে তার তার নর্মাল ফাংশান ফিজিওলজিটা যেন মেনটেন হয় তাহলে এই কনজারভেটিভ সার্জারির মধ্যে যে জিনিসটা আছে তার নাম যেটা হলো অ্যাডিনো মায়োমেকটোমি অ্যাডিনো অ্যাডিনোমায়োমেকটোমি তাহলে এই শব্দটার সাথে তোমরা কিন্তু সবাই পরিচিত তোমরা জানো যে ফাইব্রোডের ক্ষেত্রে কনজারভেটিভ সার্জারি হলো মায়োমেকটোমি তার মানে হলো যদি এখানে এমন হতো এটা একটা ফাইব্রয়েড এখানে আলাদা করে একটা টিউমার রয়েছে তাহলে ইউ ক্যান রিমুভ দিস টিউমার এবং ইউ ক্যান রিপেয়ার দিস ইউট্রাস সো দ্যাট ইজ কল দ্য মায়োমেকটোমি এবং মায়োমেকটোমি এত কমনলি আমরা করছি এত রুটিন এত কিছু করা হয় যে এটা তোমাদেরকে কিন্তু কোশ্চেনের মধ্যে খুব কমনলি জিজ্ঞাসা করা হয় হোয়াট ইজ মায়োমেকটোমি হাউ উইল ইউ কাউন্সিল ইউর পেশেন্ট মায়োমেকটোমি কাজে এটা তোমরা সবাই জানো কাজে এই শব্দটার সাথে তোমরা সবাই পরিচিত তার সামনে যোগ হয়েছে অ্যাডিনো তাহলে এই অ্যাডিনো মায়োমা আমরা অ্যাডিনো নামটা কি অ্যাডিনো মায়োসিস অথবা এটাকে অ্যাডিনো মায়োমাও বলা হয় অনেক সময় মানে এটা এতই বেশি রিলেটেড কাজে সেই মায়োমেকটোমির নাম হলো অ্যাডিনো মায়োমেকটোমি বাট কনজারভেটিভ এই যে ট্রিটমেন্টের কথা বললাম এই ট্রিটমেন্টটা কিন্তু খুব সহজ নয় বিকজ আমরা যখন মায়োমেকটোমি করি তখন তার ক্যাপসুলটাকে আমরা সরিয়ে ফেলি সরিয়ে ফেলে রিপেয়ার করতে পারি বাট ইন কেস অফ অ্যাডিনোমায়োসিস এর ডেফিনেটিভ ক্যাপসুলটা কিন্তু আমাদের থাকে না এবং ডেফিনেটিভ ক্যাপসুলটা না থাকার কারণে আমরা যখন এটাকে ইনুক্লুয়েট করতে যাব মানে ইনসিশন দিয়ে আমি মায়োমাটাকে অ্যাডিনোমায়োমাটাকে যখন সরাতে যাব তখন এত ভালো করে সরানো যায় না কাজেই এটা একটু ডিফিকাল্ট নট সো ইজি লাইক দ্য মায়োমেকটোমি তাহলে কনজারভেটিভ অপারেশনের মধ্যে একটা নাম বললাম তার নাম হলো অ্যাডিনোমায়োমেকটোমি এছাড়া অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যেটা যে আমরা ইউট্রাসটা একটু বড় হয়ে গেছে বেশি ব্লিডিং হচ্ছে মেনোরিজিয়া বাট আমার ইউট্রাস রাখা দরকার বিকজ তার ফার্টিলিটি প্রয়োজন আছে তাহলে উই ক্যান রিডিউস দ্য সাইজ অব দ্য ইউট্রাস ইউট্রাস সাইজটাকে অ্যাজ এ হোল ছোটো করতে পারি এবং আরেকটা জিনিস তোমরা মায়োমার ক্ষেত্রেও পড়েছ সেটা হলো বায়োলেটারাল ইউট্রানার্টারি 
এম্বোলাইজেশন মানে হলো যেহেতু অনেক ভাসকুলারিটি হয়ে গেছে এবং ব্লিডিং বেশি হচ্ছে আমি ইট্রিয়াল আর্টারিগুলোকে এম্বোলাই করে বন্ধ করে দিয়ে সার্কুলেশনটাকে কমিয়ে দিয়ে ব্লিডিং এর পরিমাণটাকে কমিয়ে দিলাম এটা একটা কনজারভেটিভ অ্যাটিটিউড এটা আসলে আমাদের দেশে আমরা খুব একটা করে অভ্যস্ত নই তবে বাইরের দেশে এটা হয় ওরা করে এটা করা যেতে পারে তাহলে দিস থ্রি আর দ্য অপশনস ফর দ্য কনজারভেটিভ সার্জারি ডেফিনেটিভ সার্জারি কি আছে ডেফিনেটিভ সে সার্জারি আছে তার নাম হল ডেফিনেটিভ সার্জারি সেটার নাম হলো আমাদের টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রেকটমি ওভারই রাখবো কি না রাখবো সেটা পরের কথা পরের কথা আসছে এই কারণে যে টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রেকটমির কথায় আমি আগে আসি যদি মহিলা আমরা বলেছি যেটা হাই প্যারিটি বার্থ অর্ডারে হয় বেশি বাচ্চা আছে কয়েকজন তার বয়স একটু বেশি যদি হয় তাহলে তো তার টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রেকটমি করতে আমাকে এত দুশ্চিন্তা করতে হয় না তার এত মেনোরিজিয়া হচ্ছে তার হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে তার সিভিয়ার পেইন হচ্ছে তাহলে কেন আমি এত কনজারভেটিভ অ্যাটিচিউডে থাকব তাহলে উই ক্যান রিমুভ দ্য ইউটরাস এবং এটা ডেফিনেটিভ কারণ তুমি যে অ্যাডিনোমায়মিক তুমি করবো এটা তুমি সবসময় করতে নাও পারতে পারো এবং এটা কিন্তু করলেই যে তার মেনোরিজিয়া কমবে এমন কিন্তু কোনো কথা নাই এটা মেনোরিজিয়া পারসিস্ট করে যেতে পারে এই জন্য ডেফিনেটিভ সার্জারি ইজ দ্য টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রেকটমি ওভারই রাখবো কি না রাখবো ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য এইজ অব দ্য পেশেন্ট মোর ডিপেন্ডস আপন হুই দ্যাট দ্যার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড ইন্ডোমেট্রোসিস অন নট যদি দেখা যায় পেশেন্টের সিক্সটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমি বলেছি মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য এন্ডোমেট্রোসিস যদি তার সাথে এন্ডোমেট্রোসিস থাকে যদি তার সাথে আমাদের চকলেট সিস থাকে ওভারিয়ান এন্ডোম্যাক্ট্রিওমা প্রচুর অ্যাডিশান থাকে তাহলে তার সব কিছুই আমাদেরকে ফেলে দিতে হবে তাহলে দিস ইজ অল আপ টু দ্য অ্যাডিনোমায়োসিস এটা একটা ছোট্ট চ্যাপ্টার আসলে এন্ডোমেট্রোসিস পড়ার পরে অ্যাডিনোমাইসিস খুব বেশি পড়ার প্রয়োজন হয় না এটা শুধুমাত্র আমাদের জাস্ট অল্প করে শুধু যে এন্ডোমেট্র এই একই গ্ল্যান্ডস অ্যান্ড স্টমাটা উইদিন দ্য ইউট্রাস মায়োমেট্রোমে যদি থাকে সেটাই অ্যাডিনোমাইসিস আশা করছি তোমাদের কাছে দুটো লেকচারই ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে তোমরা এটা একটু বই থেকে পড়ে নিও আর আশা করছি তোমাদের এইটা করার পরে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমরা ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ